je zena mzhet. Ye asra and takami politika party ust umret gazit awi maglecha. Ye tupi awj gudai minister samantawi gazit awi maglecha. Ye ma akelawi mzagat na derajaunit abbeke ye murmara takwam ye makfetu sani. Ye ihadeg wusani na ba amerika ye minoru etiopi awian andihum. Ye human rights watch as teet. Ye university watch huneta pe etiopia ye tasanyu sedest gudauj. Bazaru zena mzheta chunita natanalu. Yasra Andu Hagarak of Itak Army Politica Party Watch at Umbret, Yetopia, Mengist, and then the Politica's Renuch in Lamaftat at Nant Bedras of Wussani Lai, Zari, Gazit Aoi Maglech as a toll. Wussani Ubez Arashabur Hugsum Yetas Saruhulu, Gazit Ainochina, Yedragas as Hafton Chamerlia, Catat and the Megabo, Ye Party Ochu, Mariochas as well. Gazet awi maglec awlai yet again yo wakilachin get acho tedla hai le georgis, taka towns a gaval kolunal. Asran do, ye put katakoa muchin, a sabasabo akad, and gagari bono, but at times to hide a madam de saling, verset to tumagleta, ye fetta lubatuarti politicas renews good day, lay, na, ye savoy map to chayas lay at a coral. Basran do sim, velikam bernet maglec on Kamarutka to tugs to awal bemajammer. Semantics. ولكن ምክንያቱ ከነሱ አንደበት ነው ምንነሳው ስለዚህ በዛው የታሰረው በሙሉ ከዛ ጋር ነው እናገናኘው ሁሉም ይፈቱ ነው አንድ አንድ የሚለውን እንቀው ማለት እንጂም ከመጥረቁ በትጓዳኝ ካሰሙት አቶ ወንዶሰን ተሾመ የኢዴፓ ህዝብ ግንኙነቱ አቶ አየለጫ ሚሶ ከቀነጅት አቶ ገብሩ በረሄ ከኢድህ እና ዶክተር ባንተ ይገኝት አመራት ከኢዴፓ በቀደም ተከተል ካሰሙት በመቀንጨው ይቀርበ እነዚህ መፈታት አለባቸው የሚላቸው ተፈቶ ህዝቡ አውቃለበት ማየት አለበት በተግባር ላይ መተርጎም አለበት ነው ዋናው የኛ ጥያቄ ሲጀመር እኛ የዚህ የሰረሽብር ህጉ መነሻው ምንድነው የሚለው ነገር ማየቱ ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም የዚህ የሰረሽብር ህጉ ባለማጣፍ ደረጃ ሽብርን ለመከላከል ከወጡ ህግ ጋር ታቋያ ሲመዘን የኛው ከዛ ጋር የሚመጥን አይደለም ያ ማለት ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ 100% የአንድ ፓርቲ ወይም ደግሞ አውራ ፓርቲ ፓርላማ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጥርበት ሀገር ውስጥ የፖለቲካ ምዳሩ ጠባ መሆኑ አንድ ማሳያ ነው ስለዚህ በፖለቲካ ምዳሩ በመጠበው ምክንያት ሊነሱ የሚችሉ ፖለቲካ ነክ ጉዳዮች ሁሉ መፈታት ያለባችሁ ወይም ደግሞ እንደ መቅጫ አድርገን እንጠቀማለን ብለን ያወጣ ነው የጸረ ሽብር ህግ ነው እዚህ ያለው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች የታሰሩ ሰዎች አሉ ያ አንድ ማሳያችን ነው ከዛ ወጥረፈ ግን አንድን ፖለቲከኛ ለማሰር ይያንከጽ ከምንም በላይ የሚፈቅድ ከሆነ ፖለቲከኛው ይታሰራል ግን ጉዳይ ወዴት ሄዳል በጸረ ሽብር ህጉ መሰረት ነው ተሰርቶ ብሎ ጀስቲፋይ ለማድረግ ስለሚከድ እንጂ መነሻው እሱ አይደለም የጸረ ሽብር ህግ ስንቱን ኢትዮጵያውያን ነው ቤቱን የበተነ ነው ስንቱ ኢትዮጵያውያን ነው መብት አጥቶ ሰባይ መብት ረገጣ የደረሰባቸው ስንቱ ኢትዮጵያውያን ነው አለም አቀፍ ህጎችን እና ህገ መንግስቱ የሚሰጣቸው መብቶችን እየተነፈቁ ትክክለኛ የምታውቃ ለበን ጸረ ሽብር ህግ ነው ሽብርተኛ ነው ከተባለ ኦሮሚያ እና በሶማሌ ማከል አሁን የተደረገ ሽብርተኞች ተብሎ ተተወነጀሉ አሉ ሽብርተኛ ተብሎ በዚህ ህግ የታሰሩ ፖለቲከኞች በመንዳ ሀገራቸው ወይም ጽሁፍ በማስቀመጣቸው ከዛ ሌላ የተደረገ ነገር በአደባባይ ወጣ አንድ ምነት በል እኛ ሲጀምር ህጉ ነው እየተቃወሙ ነው ያለ ነው ይሄ የጸረ ሽብር ህግ የሚባል አሳሪ ህጎች አሉት ሰላም ካልኮ ኮካ አንድ በተለያዩ መንገዶች የተፈረደ አካል ሰላም ብሎ ወንጀለኛ ላይ ይሄ የሰዎች መብት የገደበ ነው ህጉ ስለዚህ በዚህ ህግ የታሰሩ ሰዎች መውጣት አለባቸው ነው ይያለ ያለ ነው ህጉ ስራላ ከበር ነው ህጉ መስተካከል አለበት ብለን የምናስቀምጣቸው አርቲክሎች ስላሉ በዛ አርቲክል ተከሰው የታሰሩና የተፈረደባቸው የፖለቲካ አምራሮች ጋዜጠኞች ጦማሮች ሌሎችም የግድ መውጣት አለባቸው ስንል ህግ መጣሳ ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶቼ ቬላ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ አድማጮች በመናቀርባቸው ዘገባዎች ላይ አስተያይታችሁ ነላኩልን 
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የውጭ ግንኙነት እና አገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስልት ያለው ሰላም ዲሞክራሲና ልማት ለውጭ ግንኙነት ፖሊሲ አፈጻጸም ስኬታ ማነት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስተዋቀ የመስሪያ ቤቱ ቃል አቀባያቱ መልስ ዓለም ዛሬ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መንግስት አንድ አንድ በእስር የሚገኙ የፖለቲካ አመራር አባላትንና ሌሎች ግለሰቦችን ለመፍታት የወሰነው አገራዊ መግባባት ለመፍጠርና የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት የተደረገ መሆኑን አስረድተዋል የመገናኛ ብዙሃን ከመንግስት አካላት መረጃ የማግኘት መብት እንዳላቸው አቶ መለስ አክለው ገልጸዋል ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ዘገባለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አቶ መለስ ዓለም ይበልጡና ተቆሩት መስራቤታቸው ከውጪው መንግስታት ጋር ባለው ፖሊሲ እና የስልት ቀረጻ ላይ ነው በአገር ውስጥ ስላሉት ወቅታዊ ጉዳዮች ግን የሚመለከታቸው መስራቤቶች ይበልጥ ማብራሪያ ይሰጥበታል በማለት በውጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ያለውን አጠረ ባለ መልኩ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስተዋል በቀጥም ተከተሉ በውጪ ፖሊሲ ላይ በማተኮር የውጭ ግንኙነታችን ከውስጥ ወደ ውጭ የሚመለከት ነው ይሄ እንደያገሩ ነባራዊ ሁኔታ እንደያገሩ ተጨባጭ ሁኔታ ይላያል አንዳንድ ሀገሮች የውጭ ግንኙነታቸው መነሻ ከውጭ የሚመለከት ነው ውጭ ያሉ ተግዳሮቶችን ውጭ ያሉ ፈተናዎችን መከላከል መቆጣጠር በሄራዩ ጥቅም ላይ አደጋ እንዳያደርሱ ማድረግ ከተቻለ የውስጥ አደጋን መቀነስ ይችላል የሚል አንደኛው አስተሳሰብ ነው ብዙ አውሮፓ ሀገሮች ብዙ አሜሪካ ሀገሮች የሚከተሉት ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያን የመሰሉ ሀገሮች የፌድሪ የውጭ ግንኙነት እና ገናይ ደህንነት ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ያለው ሰላም ዲሞክራሲ ልማት ነው ለውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን አፈጻጸምና ስኬታ ማነት ነው ውጤት አስተዋጽኦ የሚያደርገው ይሚል ጠንካራነት ይሄ በፖሊሲ ደረጃ በግልጽ የተቀመጠ ነው ይሄ እንግዲህ በአካባቢያዊ ጉዳይ ዋነኛው ነው ሶስተኛው የመገናኛ ብዙሃን ከመንግስት አካላት ዜና ማግኘት መረጃ ማግኘት መብታላቸው በትላንትናው እለት ተክላይ ሚሳይል ማለት በሳለኝ በኢፋይ ፖለቲካ አስሩች ተጣሉ ማለታቸው ይታወሳሉ። ይህ ጉዳይ ወጪ ጉዳይ ሚኒስቴር በፍጾ መክለጫ ዋንኛው ይዘት ሆኖ ተመልክቷል። ይህ ውሳኔ ከውጪ ዓለም በመጣተስ እኑ ነው ወይ ለሚለው ጥያቄ በመላሹ ያሰሙት። በተጽኖ የመጡ ማረሉም ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነት ላይ የተለየ ተጽኖ የላቸው። ወዳጆቻችን በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የበለጠ እንዲጠበቅ ዲሞክራሲው ስር እንዲሰድ የፖለቲካ መዳሩ የበለጠ እንዲሰፋ ፍላጎት አለው ይሄ ጤነኛ አሳሰብ ነው በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሚወሰዱ እርምጃዎች ሁሉ ለየትኛውን አካል አገር ቡድን ፍላጎት ለማሟላት ተበለው የሚወሰዱ እርምጃዎች ይሉ የተላዩ ወዳጆቻችን ጥቅም አላቸው ሀገሮች ማከለ የሚደረግንግነት በብሄራዊ ጥቅም የማስከበርና ለማስከበር ጉዳይ ላይ የሚያጠነጥን በእስር የሚገኙ ይፈታሉ ስለተባለው በአጭሩ አቶ መለስ ዓለም ይገለጹት እንደተቀመጠው በእስር ላይ የሚገኙ አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ የሌሎች ግለሰቦችን መንግስት ለመፍታት የወሰነው አገራዊ መግባባት እንዲኖር ለማድረግ የፖለቲካ መዳሩን ለማስፋት እንደሆነ ገልጿል ይሄንን መውሰድ ያስፈልጋል ይሄ ነው የክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ከዛ በተረፈ ግን በተቋማትና መንግስታት ተጽኖ የተደረገ አዲስ ለውጥ የለም ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ለዶች ቴሌ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ በትናንትና ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስት በደርግ ዘመን በመርመራ ስም ልዩ የጭካኔ ተግባር ሲፈጽምበት የነበረ ያሉትን ማከላው ይዘክቶ ዓለም አቀፍ ደረጃውን እየተበቀ ያለውን የመርመራ አካል እንደሚያቋቁም ተናግረዋል ለመርመራ ሲባል ቁም ስቅል ይፈጽምበታል የሚባለው ማከላዊ መዘጋቱ አንድ ነገር ቢሆንም ድርጊቱ የመቆሙ ጉዳይ አጣያያቂ በመሆኑ ህግና የፖለቲካ መፍቴ እንደሚያስፈልገው ታዛቢዎች አሳስባሉ። በጉዳዩ ላይ መርጋ ዮናስ ለ10 አመት ስር የቆዩትን በኦሮሚያ ክልል የፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የሥራ ሂደት ሐላፊንና አንድ የሕግ ባለሙያ አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አጠናቀሯል። አቶ ታዬ ደንዳአ በ1996 አመት ምርት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ተማሪ በነበሩበት ወቅት የሮሚያ ዋና ከተማ ከፍንፍኔ ወደ አዳማ መዛወር በመቃወም ለ3 አመት መታሰራቸውን ይናገራሉ። 
በድጋሚ በ2001 ዓ.ም እንዲሁ በፖለቲካ ጉዳይ ተጠርጥሮ ለ7 ዓመታት ከታሰሩ በኋላ ግንቦት 15 ቀን 2008 ዓ.ም በነጻ ተለቀው የህግ ድግሪያቸውን ባለፈው ዓመት መውሰዳቸውንም ለዶች ቤሌ ገልጿል በትላንትና ወለት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስታቸው በደርግ ዘመን በመርመራ ስም ሊዩ የጭካኔ ተግባር ስፈጽምበት የነበረ በተለምዶ ማከላዊ የሚባለውን ወይኒ ቤት ዘክቶ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ የሚለውን የመርመራ ማከል ለማቋቋም መወሰናቸውን አሳውቀዋል በማከላዊ ወይኒ ቤት የእስር ግዜ አሳልፈ ያለው የሚሉት አቶ ታዬ ውሳኔው አስተስቷቸዋል ማከላዊን ዘክቶ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ መክፈት የሚለውን በተመለከተ ግን እንዲ ይላሉ። ዘጋት ሲባል ዛ ቦታ ላይ ሲሰራ የነበረው ግፍና በደል ማቆም እንጂ እሱን ዘክቶ ተመሳሳይ ነገር ሌላ ቦታ ላይ መስራት የሚል አይደለም የመንግስቱን መንፈስ የሚመስለኝ እኔ እንደዚህ አላ። ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የተጠበቀ ሲባል ለሰባዊ ክብር አያያዝ የሚሆን ወንጀለኛል መታተሩ አይቀርም መመርመሩ አይቀርም ግን ያ ሲሆን ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን በተጠበቀ መልኩ መሆን አለበት የሚል ነው የሚመስለኝ። ጠበቃና ይህ ባለሙያ አቶ ተማም አባቦልኩ የገዢው ፓርቲ ድርጊትና ባህሪ በሕግ መገዛት አለበት መለወጥ ያለበት ተቋም ሳይሆን ስርዓቱ መሆን አለበት ይላሉ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ የምርመራ ተቋም ይባል እንጂ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተመሳሳይ የእስረኛ አያያዝ መኖሩን አቶ ተማም ይጣራጣራሉ በኢትዮጵያ ደረጃውን የተጠበቀ የምርመራ ተቋም ሲባል ምንን ያሟላ ነው ለኔ እንደዛ ማለት አሁን ባለው አሰራር አሁን ባለው ህግ አሁን ባሉ ተቋማት የበለጠ ማፈን የሚችል በፈሪ የበለጠ በጥሩ ቦታ ላይ ወንዞ አጠገባው ፎቅ ተሰፍቷል በፎቅ ላይ ሆኖ ተመሳሳይ ነገር የሚሰራ ማለት ነው ፌደራል ፖሊስ መፍራስ ያለበት ነው ሁሉ ለመነጋገር አሁን ባለው ሁኔታ መፍራስ ያለበት ፖሊስ ነው ደህንነቱ ነው ሁሉ ተቋማት ሰርተው የሁሉ ቢጋራችን በሆነ መሰረት በሚቆሙ ነጻና ገለልተኛ ተቋማት ስካልተር ተቆ ድረስ ንዚ ተሰራ ታድርገ በሌላ ፎቅ ውስጥ ብትሰራ ፈረጆች የሚሉት ማለት ነው አሮጌ ወይ በአዲስ ጠርሙስ ማለት ነው ስለዚህ በአባባ ደረጃ ምን ማለት አይደለም የፖለቲካ ስረኞች ላይ ቁም ስቅል ይፈጸምባቸዋል ከመባሉ እስር ቤቶች አንዱና ስሙ አብዝቶ የምትጠቀሰው ማከላዊ መዘጋቱ ድርጊቱን በሌላ ቦታ እንዳይፈጸም ዋስትና እንደማይሆን አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አሉ። በቅርቡ በኦርሚያ ክልል የፊት ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የሥራ ሂደት አላፊ የሆነው የተሾሙት አቶ ታዬ በዚህ ላይ የሚጨምሩት አለ። ለሄ ትልቁ ርምጃ መጀመሪያ ነው እንጂ ማለቂያ ይመስለኝ። ፍርድ ቤት ነጻ መሆን አለበት የከሰም መተራረቱ የፍርድ ቤት የሚርመራ ካይዱ ሁሉ ነገር እና ህግም በተከተለ ብቻ መሆን መቻል አለበት ለዚህ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማሻሻል ያስፈልጋል የፖሊሳችንን ማስተሳሰብ የዳኞቻችንን ማስተሳሰብ የአካቢጎቻችንን ማስተሳሰብ አጠቃላይ የማረሚያ ቤት አስተዳደር አስተሳሰብ እና አሰራር ሁሉ ነገሩ ማሻሻልን የሚያካትት ይመስለኛል ማከላዊ መዝጋት አንድ ነገር ሆኖ ይያለ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍል መደበኛ ባሉኑ እስር ቤቶች ውስጥ ታስሮ ስለሚገኙት የብዙዎቹን ይጣፋንታም የሚያነሱ አሉ በኦርሚያ ክልል መደበኛ ያለውኑ እስር ቤቶች እንደሌሉ የምናገሩት አቶ ታዬ እሳቸው እስር ላይ በቆዩት ጊዜ ያጋጠማቸውን እንዲ ያጋራሉ። በተጨባጭ አዲስ አበባ ውስጥ እኔም በታሰርኩ ጊዜ ታስሮ የመጡ ሰዎች ኢንፎርማሊ የነገሩኝ ከማካላዊ የሚመሳሰሉ ሌሎች ቦታዎች ቦታቸው የማይታወቁ አሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ በነበርኩበት ዚስ ኢዝ ኢንፎርማል ነው ፎርማል የሆነ ግንኙነት ላይ የተገኘ አይደለም። ግን ዞሮ ዞሮ ሲያገር የፍትህ ስርዓቷን የምርመራ ስርዓቷን ማሻሻል ካለ ለባት ከአንድ ማከል ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ለውጥ ያስፈልጋታል አቶ ታዬ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር አስመልክቶ በጻፉ ተስተያይት ንግግራቸው ህዋትን ንጹህ አድርጎ ድርግን ብቻ ወንጅሏል